Pora na kolejnego skoczka. Macherzy przewidują, że to może być czarny koń całego turnieju. I ruszył. Ciekawe, czy potwierdzi formę z kwalifikacji. Bardzo dobry skok! Będziemy obserwować tego zawodnika i zobaczymy, jak poradzi sobie w kolejnych konkursach. Dobre, no to od sędziów i pierwsza pozycja. Już został tylko Polak. Yy, ma dobre dzisiaj warunki. Około metra na sekundę pod narty. Jest w powietrzu. Ależ wysoko leci. Ależ to będzie skok. I wylądował fantastycznie. No daleko poleciał i fantastyczny telemar. To jest około gdzieś 142 metrów. Dobre również na to od sędziów. No i musi być prowadzenie Polaka. Zobaczmy, że w powtórce ten jego skok, no fantastycznie sobie poradził. I kolejny zawodnik zasiada na belce startowej. Mamy wiatr pod narty, więc możemy spodziewać się dalekiego skoku. No i ruszył. Zobaczmy jak daleko będzie. I świetne wyjście z progu. Jest wysoko, będzie bardzo daleki skok. Świetny skok daleko za punkt HS. Zobaczmy to w powtórce. Także będą świetne noty, pięknie, stylowo nasz zawodnik poleciał, no i miejmy nadzieję, że zajmie dobre miejsce. Wiatr sprzyja, 0,7 metra na sekundę pod narty. Czy wytrzyma presję? Przed nami ostatni skok tegorocznego turnieju czterech skoczni. Będzie daleko, będzie daleko! Przeskoczył skocznie! Ale sytuacja, któż by się spodziewał? Nienaganna sylwetka w locie, piękne lądowanie, co oczywiście skutkuje bardzo wysokimi notami. Tak, złoty orzeł jest w jego rękach, już nikt mu tego nie zabierze. 